அனிதாவின் உடல் எண்ணூர் துறைமுகத்தில் கண்டெடுப்பு லோக்பால் அமைப்புக்கு தன்னாட்சி வழங்கும் சட்ட திருத்தம் தோல்வி நடுவன் அரசு பதவி விலக பாஜக கோரிக்கை வட மாநிலங்களில் தொடரும் கடும் பனிப்பொழிவு பொதுமக்களின் இயல்பு வாழ்க்கை பாதிப்பு ஆசிய சந்தையில் கச்சா எண்ணெய் விலை உயர்வு கலன் ஒன்றுக்கு நூற்று ஓரு அமெரிக்க டாலருக்கு விற்பனை மெல்பர்ன் மட்டைப்பந்து போட்டி இரண்டாவது இன்னிங்ஸை தொடங்கிய ஆஸ்திரேலியா நான்கு விக்கெட்டுகளை இழந்து தடுமாற்றம் செய்திகள் வழங்கியவர்கள் இணைந்து வழங்கியவர்கள் மக்கள் வணக்கம் கேளுங்கள் தரப்படும் நிகழ்ச்சிக்கு உங்களை அன்புடன் வரவேற்கின்றோம் இன்றைய நிகழ்ச்சியில் கட்டிட உள் அலங்காரம் மற்றும் அனிமேஷன் துறை சார்ந்த கல்வி மற்றும் வேலை வாய்ப்பை குறித்து நாம் விரிவாக பேச இருக்கின்றோம் இவற்றை பற்றிய ஆலோசனைகளையும் விளக்கங்களையும் வழங்குவதற்காக நம்மிடையே ட்ரீம் ஜோன் நிறுவனத்தில் இருந்து மதிப்பிற்குரிய திரு சி ஆர் பூபாலன் அவர்கள் வருகை புரிந்திருக்கிறார் வணக்கம் ஐயா வணக்கம் கட்டிட உள் அலங்காரம் மற்றும் அனிமேஷன் துறை பற்றி நம்ம பேச இருக்கிறோம் சரிங்களா இப்ப இந்த கட்டிட உள் அலங்காரம் அப்படின்றது இந்த காலகட்டத்துலதான் எல்லோருக்குமே பிடித்த ஒரு விஷயம் இருந்துட்டு <laughs> 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 ஸோ இது வந்து மேல்தட்டு மக்கள் மட்டுமே அதாவது ராஜா போன்ற கொஞ்சம் மேல்தட்டு மக்கள் மட்டுமே பண்ணக்கூடிய மாதிரி ஒரு ஒரு காலகட்டத்தில் மேல்தட்டு மக்கள் தான் இதை பண்ணுவாங்க அப்படின்ற ஒரு சுச்சுவேஷன் இருந்தது ஆனால் இப் ஜென்ரலாக எப்பவுமே வந்து நம்ம ஒரு வீட்டை பார்த்தோம்னா ஒரு ஒரு வீட்டுக்குள்ளே போகிறோம் அப்படின்னாக்கா நல்ல நீட்டாக நல்லா டிசைன் பண்ணி ஒரு அப்பீலிங் லுக் இருந்தது போது உட ஆட்டோமேட்டிக்காக சரி இந்த மாதிரி இருந்தால் வீடு நம்ம வீடு இந்த மாதிரி இருந்தால் நல்லா இருக்குமே அப்படின்ற எல்லாருக்குமே ஒரு மனசில் ஒரு ஃபீலிங் வரும் ஸோ அதுக்கு உண்டான வேலை வாய்ப்பு கல்வி வந்து முன்ன ஒரு பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாடி அதற்கு உண்டான வே கல்வி வந்து ரொம்ப குறுகிய வட்டத்தில் தான் இருந்தது எந்த இடத்துலையும் கிடையாது இப்போ ஆர்கிடெக்சர் படித்தா தான் அவர் பண்ணணும் ஸோ இன்டீரியர் டிசைன் அப்படின்ற கல்வி வந்து ரொம்ப பரவலாக இல்லை இப்போ அதெல்லாம் அனலைஸ் பண்ணி தான் இப்போ ட்ரீம் ஜோன் எங்கள் எங்களுடைய நிறுவனம் இன்டீரியர் ஆர்கிடெக்சர் டிசைன் இதை நாங்கள் சுமார் ஒரு பத்து ஆண்டுகளுக்கு முன்னே ஆரம்பிச்சிட்டோம் இதை ஆரம்பிச்சுட்டு இப்போ இப்போ வந்து சமீப காலமாக ஒரு விஞ்ஞான வளர்ச்சி கம்யூனிகேஷன் டெவலப்மெண்ட் இதெல்லாம் பொறுத்து இப்போ என்னென்னா எப்பவுமே ஒரு வீடு கட்டணுன்னா அதுக்கு முன்னாடி அந்த வீடு எப்படி இருக்குன்றத முதல்ல பார்க்கறதுக்கு எல்லாருமே விரும்புகிறாங்க விஜுவலாக இப்படி தான் இந்த கலர் தான் வரும் இந்த இடத்துல டிசைன் பண்ணுவோம் இந்த இடத்துல ஸ்டெப்ஸ் வரும் இந்த மாதிரி ஸ்டெப்ஸ் வந்து டிசைன் பண்ணியிருப்பாங்க மார்பிள் போட்டிருப்பாங்க டைல்ஸ் போட்டிருப்பாங்க அந்த மாதிரி பல்வேறு விதையான அலங்காரங்கள் வந்து முன்னாடியே பார்த்து சாட்டிஸ்ஃபை ஆகி சரி இதை ப்ரொசீட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்கிற மாதிரி இப்போ ஒரு இந்த துறைக்கு ஒரு ஒரு தாக்கம் வந்திருக்கு ஸோ அதனால் நமக்கு என்ன அட்வான்டேஜ் அப்படின்னாக்கா நம்ம பில்டிங் எப்படி இருக்க போகுது அப்படின்னா முன்னுமே நம்ம அறிஞ்சிக்கலாம் தெரிஞ்சுக்கலாம் ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நமக்கு டேஸ்ட் இருக்கிற மாதிரி இல்லை அப்படின்னா உடனே மாற்ற சொல்லலாம் ஸோ அந்த எக்ஸிக்யூஷன் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் வந்து ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ இதுக்கு தான் வந்து இந்த இன்டீரியர் ஆர்கிடெக்சர் டிசைன் கோர்ஸ் வந்து வைக்கிறோம் சரி இப்போ முன் காலத்துல எல்லாம் நீங்க சொன்னது போல பாத்தீங்கன்னா வீடு வந்து பெருசா இருந்தது மக்கள் தொகை வந்து குறைவாக இருந்தது இப்ப பாத்தீங்கன்னா வீட்டின் அளவு வந்து குறைந்து கொண்டே வருகின்றது ஆனா மக்கள் தொகையின் அளவு வந்து அதிகமாயிட்டு வந்துட்டு இருக்கு இப்போ பக்கத்து பக்கத்துல வீடு கட்டினது இல்லாம இப்ப ஒருத்தருக்கு மேல ஒருத்தர் அடுக்ககமாக தான் வீடு கட்டிட்டு இருக்காங்க அப்படி இருக்கும் பொழுது தன் கிட்ட இருக்கக்கூடிய அந்த குறுகிய இடத்தை எவ்வளவு தூரம் நிறைய பயன்படுத்த முடியும் அப்படின்றதுலதான் வந்து அதிகம் கவனம் செலுத்துறாங்க இப்படி குறுகிய இடத்தை அதிக தூரம் பயன்படுத்துவதற்கு இந்த உள் அலங்காரம் அப்படின்றது முக்கிய கட்ட <laughs> <laughs> உள்ள அலங்காரத்தில் இன்டீரியர் டிசைனில் ஒரு பார்ட் இது மட்டும் இல்லாமல் இதை கடந்து இப்போ ஷாப்பிங் மால் வருது இப்போ வர ஷாப்பிங் இப்போ 
ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் ஆப்ரேஷன் தியேட்டர் இப்போ நம்ம பேசிகிட்டு இருக்க இந்த ஸ்டூடியோ இது எல்லாமே வந்து டிசைன் பண்ணுறதுக்கு வந்து இந்த இன்டீரியர் ஆர்டிக்சர் டிசைனோட கல்வி வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஸோ இது வந்து கம்ப்ளீட் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் பிளானிங் ஸ்பேஸ் பிளானிங் அண்ட் லைட்டிங் அண்ட் டெக்ஸ்டர்ஸ் எவ்ரி திங் எல்லாமே கலந்து வரும் இது ஸோ அதை பொறுத்து தான் வந்து உங்களுக்கு இந்த இன்டீரியர் டிசைனர்ஸினுடைய நீட் இண்டஸ்ட்ரியில் அதிகமாகிட்டே இருக்கு உதாரணத்துக்கு சொல்லணும் அப்படின்னாக்கா எங்க எங்க கிட்ட படிக்கிறவங்க எல்லாமே வந்து ஆல்மோஸ்ட் கோர்ஸ் முடியும் போதே பிளேஸ் ஆகிடுவாங்க ஆட்டோமேட்டிக்கா ஏன் அப்படின்னா அந்த அளவுக்கு டிமாண்ட் இருக்கு இந்த இன்டீரியர் ஆர்டிக்சர் டிசைனே வந்து ரெண்டு பாகமா பிரிச்சுக்கலாம் ஒன்னும் தியரட்டிக்கல் பார்ட் ஒன்னு வந்து சாஃப்ட்வேர் பார்ட் இந்த சாஃப்ட்வேர் பார்ட் வரும்போது என்னன்னா விஷுவலா ஒரு பில்டிங் உள்ள நாம எப்படி நடந்து போறோம் அப்படின்றத ரியலிஸ்டிக்கா அதுல பாக்கலாம் இந்த சாப்ட்வேர் மூலியமா பாக்கலாம் சோ அனிமேஷனும் இந்த இன்டீரியர் ஆக்டர் டிசைனும் கலந்துதான் வந்து இந்த ஸ்டடியே இருக்கும் இந்த அனிமேஷன் வந்து ரொம்ப அதுல வந்து அனிமேஷனுடைய இன்ஃபுளுயன்ஸ் இல்லாம எந்த ஒரு கல்வியும் இல்லைன்ற அளவுக்கு சுச்சுவேஷன் இப்ப இருக்கு சாதாரண ஒரு ப்ரெசன்டேஷன் பண்ணணும்னாலே ஒரு சவுண்ட் எடிட் பண்ணணும் ஒரு ப்ரெசன்டேஷன் பண்ணணும் ஒரு லே அவுட் டிசைன் பண்ணணும் ஸோ இதுக்கு எல்லாமே அனிமேஷன் பயன்படு ஸோ இந்த இன்டீரியர் ஆர்டிக்சர் டிசைனும் இந்த அனிமேஷனும் சேர்ந்து ஒன் சுமார் ஒரு ஒன் எட்டு மாதத்துலேருந்து ஒன் ஒன் இயர் ப்ரோக்ராம் வந்து எங்ககிட்ட இருக்கு இந்த மாஸ்டர் டிப்ளமோ இன்டீரியர் ஆர்டிக்சர் டிசைன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் சரி இப்போ இந்த பயிற்சிகளை வந்து யாரெல்லாம் எடுத்துக்கொள்ள முடியும் இப்போ ஒரு ஒரு பொறியாளராக இருக்கக்கூடியவர் தான் எடுத்துக்கொள்ள முடியுமா இல்லை நான் இன்ஜினியரிங் படிக்கல ஆனால் வந்து இதர் இதை மட்டும் எடுத்து படித்து என்னால் வந்து ஒரு தனி ஒரு தொழிலில் வந்து ஈடுபட முடியுமா வெறும் இந்த கட்டிட உள்ளலங்காரத்தை மட்டுமே என்னால் வந்து பண்ணு பண்ணுவதற்கு இந்த பயிற்சி உதவிகரமாக இருக்குமா இல்லை பொறியாளர் தான் இதை படிக்கணுமா எப்படி அப்படி இல்லை ஏதாவது பிளஸ் டூ படித்தாலே போதும் எங்களுக்கு வந்து எங்களுடைய மாஸ்டர் டிப்ளமோ கோர்ஸ் படிக்கலாம் ஸோ இந்த நீங்க கேட்ட மாதிரி இந்த கட்டிட பொறியாளர்களுடைய நாலேஜ் ஒரு இன்டீரியர் டிசைனர் இருக்காங்க அப்படின்னாக்கா அவங்களுக்கு என்ன முக்கியம் அப்படின்னாக்கா எங்க இப்ப எலக்ட்ரிசிட்டி பைப் எங்க வச்சிருக்காங்க வாட்டர் பைப் எங்க இருக்கு ஸோ இந்த மாதிரியான நாலேஜ் எல்லாம் அவங்களுக்கு இருந்தாலும் அந்த இன்டீரியர் டிசைனை ப்ராப்பரா பண்ண முடியும் ஸோ அதனால பொறியாளராக படிக்கும்போது அவங்க என்னென்னலாம் தெரிஞ்சுக்கிறாமோ அந்த பேசிக் நாலேஜோடு தான் எங்கள் இந்த இன்டீரியர் டிசைன் கல்வியும் சேர்ந்து வரும் ஸோ அதனால் ஒரு பொறியாளர் அஞ்சு வருஷம் ஒரு ஃபைவ் இயர்ஸ் ஒரு சிவில் இன்ஜினியர் படிக்கிறாரு அப்படின்னாக்கா அந்த இன்ஜினியரிங் கான்செப்ட்ஸ் ஸோ பிளான் எப்படி இருக்கும் எந்த மாதிரியான எந்த இடத்துல எலக்ட்ரிசிட்டி இருக்கும் எந்த இடத்துல வந்து பைப்பிங் வச்சுருப்பாங்க எந்த இடத்துல வந்து ஏர் வெண்டிலேஷன் இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி எங்கெல்லாம் வைக்கலாம் அப்படின்றத இந்த பேசிக் ஸ்டடியை முதல்ல சொல்லி கொடுத்துட்டு தான் நாங்கள் வந்து இந்த இன்டீரியர் டிசைனுக்கே போகும் அதனால் ஒரு பொறியாளரோட கோஆர்டினேட்டர் இன்டீரியர் டிசைனோட மேஜர் பார்ட் என்னன்னா ஒரு இன்ஜினியரோ இல்லை ஒரு ஆர்கிடெக்டரோட சேர்ந்து கோஆர்டினேட் பண்ணி ஒர்க் பண்ணணும் ஒரு ஆர்கிடெக்டர் வந்து பிளான் பண்ணி கொடுத்துருவாங்க இப்படிதான் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆனால் இதை எக்ஸிக்யூஷன் பண்றவங்க வந்து இன்டீரியர் டிசைனர் தான் பண்ணுவாங்க ஸோ அப்போ இவங்களுக்கு இந்த பேசிக் நாலேஜ் இல்லாம வெறும் இன்டீரியர் டிசைன் மட்டும் படிச்சாங்க அப்படின்னாக்கா அது பயன்படாது ஸோ அதனால தான் எங்களுடைய கல்வியே வந்து எப்படி இருக்கும் வடிவமைச்சிருக்கும் அப்படின்னா ஆர்கிடெக்சர் நாலேஜ் என்ஜினியரிங் நாலேஜ் பிளஸ் இன்டீரியர் டிசைன் வெளியே போகும் பொழுது அவங்களுக்கு வந்து முதல் இடம் கிடைக்குமா அதாவது நிறைய பேர் வந்து நேர்முக தேர்வுக்கு போயிருப்பாங்க இவங்களுக்கு முன்னுரிமை கிடைக்குமா எப்படி கட்டாயம் கிடைக்கும் இது வந்து ஒரு எக்ஸிகூஷன் பார்ட் தான் சொல்லுவாங்க எப்படி அதனாலதான் இப்ப எங்களுடைய கேம்பஸ் இன்டர்வியூ மாதிரியும் வந்து எடுத்துருக்காங்க இப்போ பெரிய பெரிய கம்பெனி எல்லாம் வந்து என்ன படிச்சுட்டு இருக்கும் போதே ஸ்டூடெண்ட்டுடைய ஸ்கில் ஸ்கில்ல பார்த்துட்டு பிளேஸ்மெண்ட் வேணும் அப்படின்றது வந்து எங்களுடைய எங்களே அப்ரோச் பண்றாங்க ஒரு காலத்துல நாங்க போய் அப்ரோச் பண்ணுவோம் எங்க ஸ்டூடெண்ட் படிச்சிருக்காங்க எங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு ஏதாவது ஒரு வேலை கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பிளேஸ்மெண்ட் டிவிஷன் மாதிரி நாங்க போய் அப்ரோச் பண்றோம் இப்ப அப்படி இல்லை இந்த டிமாண்ட் அப்படின்றது வந்து இன்க்ரீஸ் ஆனதுனால அவங்க வந்து எங்களை அப்ரோச் பண்ற சுச்சுவேஷன் இருக்கு ஸோ இது எப்படி சாத்தியம் ஆகுது அப்படின்னாக்கா இப்போ நாங்கள் எஸ்தட்டிக்ஸ்னு ஒரு ப்ரோக்ராம் பண்ணுறோம் வருஷத்துக்கு ஒரு ஒன் வீக் ஒரு கார்னிவல் மாதிரி நடக்கும் அப்புறம் பல்வேறு விகையான ஆர்கிடெக்டு ஒரு இண்டஸ்ட்ரியலில் ஒரு ஏற்கனவே ஒர்க் பண்ணுற இருபது வருஷம் முப்பது வருஷம் ஒர்க் பண்ணுறவங்க இந்த ஸ்பெஷலைசேஷன் வாஸ்து ப்ரோக்ராம் லைட்டிங் டிசைனிங் அப்புறம் சர்வீசஸ் சர்வீசஸில் நெசசரி சர்வீசஸ் இருக்குது லக்ஸரி சர்வீசஸ்னு
அவங்களுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸும் வந்து கலந்துக்கலாம் ஸோ அந்த மாதிரியான ஒரு இண்டஸ்ட்ரியல் எக்ஸ்போஷர் கொடுக்குறோம் இது மட்டும் இல்லாமல் சைட் விசிட் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் நடக்கிற இடத்துக்கும் அவங்களுடைய நாலேஜ் இவங்களுக்கு தேவைன்றதுக்கோசரம் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் நடக்கிறதுக்கும் அழைச்சிட்டு போவோம் அது இல்லாமல் ஏன்ஷியன் பில்டிங்ஸ் இப்போ காரைக்குடி இப்போ ரீசெண்டாக காரைக்குடிக்கு போயிட்டு வந்தாங்க எங்களுடைய ஸ்டூடெண்ட் விசிட் பண்ணிட்டு வந்திருக்காங்க அங்கருடைய கட்டிட வடிவமைப்பு எப்படி இருக்கும் கல்ச்சர் ஒவ்வொரு நாகரீகத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி அந்த க கட்டிட வடிவமைப்பு மாறிக்கிட்டே இருக்கும் இப்போ குஜராத் இந்த மாதிரி நார்த் அந்த சைடு போனீங்கன்னா அந்த மாதிரி வேறு மாதிரி ஒரு கட்டிட வடிவமைப்பு இருக்கும் அதே வந்து சென்னை இந்த பக்கம் ஆர்கே சவுத் டவுன் சவுத் போனீங்கன்னா அங்கே வேறு மாதிரி கட்டிட வடிவமைப்பு இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரியான கட்டிட அமைப்பெல்லாம் எப்படி வெவ்வேறு துறை வெவ்வேறு விதமாக இருக்கு அதனால் என்ன பயன் அப்படின்றத ரிசர்ச்சும் அந்த இந்த இண்டஸ்ட்ரியல் விசிட்னால அவங்களுக்கு வந்து அந்த ரிசர்ச் நாலேஜும் எங்களால் கைட் பண்ண முடியும் சரிங்க இப்போ மாணவர்களுக்கிடையே வந்து நிறைய போட்டிகள் அப்படின்றது ஏற்பட்டு தான் இருக்கு ஏன்னா ஒவ்வொரு மனிதனுமே வந்து புதுமையான விஷயம் தான் என் வீட்டில் இருக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கும் பொழுது ஒவ்வொருத்தருக்குமே வித்தியாச வித்தியாசமாக வந்து அவங்க சிந்திக்க வேண்டியது இருக்கு இந்த பயிற்சிகளை எடுக்கிறதன் மூலமாக ஒவ்வொருத்தனுடைய இந்த தேவையும் நிறைவேற்றுவதற்கான சக்தி அவங்க கிட்ட வந்துருமா அந்த ஆற்றல் அவங்களால இருக்குமா ஏற்க முடியுமா அதாவது ஆற்றல் எல்லாருக்குமே ஒரு கிரியேட்டிவிட்டின்றது ஜென்ரலா அது வந்து இன்பார்ன் கிப்ட் சொல்லலாம் ஸோ அதை இன்டியூஸ் பண்ணி விடுவோம் நாங்கள் ட்ரிகர் பண்ணி விடுவோம் அவங்களுக்கு அந்த கிரியேட்டிவிட்டி இருக்கும் எப்படி வெளி கொண்டு வருதுன்றதான் எங்களுடைய டாஸ்க் எப்படின்னா இந்த டிஃபரெண்டாக பார்த்து ஒரு இடத்துக்கு போகிறோம் நம்ம ஒரு உதாரணமாக ஒரு ட்ரெஸ்ஸே எடுக்கணும் அப்படின்னாக்கா பல வகையான டிசைன்ஸை பார்க்குறோம் டிசைன்ஸை பார்த்தோன்னா இந்த டிசைனில் இந்த கலரில் இருக்குமா அப்படின்றத நம்ம கேட்கணும் ஸோ அந்த மாதிரி நிறைய எக்ஸ்போஷர் கிடைக்கும் போது அவங்களுடைய கிரியேட்டிவிட்டி ஆட்டோமேட்டிக்காக ட்ரிகர் ஆகும் ஸோ இதுதான் எங்கள் அதுதான் நாங்கள் என்ன சொல்லுவோம் எக்ஸ்பீரியன்ஷியல் லேர்னிங்ஸ்னே சொல்லுவோம் எங்களுடைய ட்ரைனிங் மெத்தடாலஜி எக்ஸ்பீரியன்ஷியல் லேர்னிங் அனுபவம் சார்ந்த படிக்க அதனால இங்கு இந்த இந்த துறையே வந்து அவங்க ப்ராக்டிக்கலாக போய் என்ன பண்ண போகிறாங்களோ அதனுடைய மேக்சிமம் ஆஃப் இன்புட் வந்து இங்கே படிக்கும் போது கொடுத்துடும் சரிங்க இந்த கட்டிட உள் அலங்காரம் இதில் வந்து வேறு என்னென்ன துறைகள்லாம் வந்து அவங்க முன்னேற முடியும் எந்தெந்த துறைகள்லாம் அவங்களுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது இதை குறித்து நம்ம விளக்கமாக பேசலாம் அதற்கு முன்பு ஒரு சிறு இடைவெளி எடுத்துப்போம் ஐயா ஒரு சிறு இடைவெளிக்கு பிறகு மீண்டும் தொடரலாம் மட்டுமே ஒரே முதலீடு ஒவ்வொரு நாளும் வருமானம் குயின் இமு பார்ம்ஸ் பிரைவேட் லிமிடெட் ஒப்பந்த அடிப்படையில் இமு பண்ணை அமைத்துக் கொடுத்து மாதம் எட்டாயிரம் வருமானத்துடன் தீவனம் இன்சூரன்ஸ் இலவசம் பண்ணை அமைக்கும் அனைவருக்கும் தங்க நாணயம் இலவசம் முட்டை இறகு கருகின எளிய தொழிலில் எல்லையில்லா வருமானம் குயின் இமு பார்ம்ஸ் பிரைவேட் லிமிடெட் காவல் நிலையம் அருகில் பெருந்துரை போன் ஜீரோ ஃபோர் சிஎஸ்சி கம்ப்யூட்டர் எஜுகேஷன் வழங்கும் பொதுத் தேர்வு எதிர்நோக்கும் பத்தாம் வகுப்பு மாணவ செல்வங்களை நாளை சாதிக்கலாம் வாங்க நிகழ்ச்சியில் பத்தாம் வகுப்பு அறிவியல் பாடத்தில் ஒரு உயிரினத்தின் குரோமசோமின் டிஎன்ஏ வில் புதிய மரபு பண்புகளை புகுத்தியோ அல்லது குறைத்தோ மாற்றம் செய்வதுதான் மரபு பொறியியல் இதோடைய முதல் பயன் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அதிக அளவில் இன்சுலின் தயாரிக்க பயன்படுகிறது நாளை காலை ஆறு முப்பது மணிக்கு காண தவறாது சாதிக்கலாம் வாங்க வழங்குபவர்கள் இச்சலுகையை பெற தினத்தந்தியில் வெளியான விளம்பரத்தை கொண்டு வந்து அருகில் உள்ள சிஎஸ்சி கிளையை அணுகவும் இன்றைய இனிப்பு கலம் நிகழ்ச்சியில் இனிப்பு காரம் இத்துடன் கிரேஸ் குக் வேர் நேரம் இனிப்பு காரம் என்று பகல் ஒரு மணிக்கு பொது மக்கள் தொலைக்காட்சியில் காண தவறாதீர்கள்
கட்டிட உள் அலங்காரம் மற்றும் அனிமேஷன் துறை சார்ந்த கல்வி மற்றும் வேலை வாய்ப்பை குறித்து நாம் பேசிக் கொண்டிருக்கின்றோம் ஐயா இப்ப இந்த கட்டிட உள் அலங்காரம் இந்த படிப்பினை எடுத்து அவங்க படிக்கும் பொழுது வெறும் ஒரு வீடு கட்டுதல் அப்படின்ற அந்த துறைக்கு மட்டும்தான் இவர்கள் வந்து வேலை அப்படின்ற விஷயத்துக்கு போக முடியுமா இல்ல வேற எந்தெந்த துறைகள் எல்லாம் இவங்களுக்கு வந்து வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்கு இதை பற்றி வீடுன்றது ஜென்ரலா எல்லாருக்கும் புரியற மாதிரி இருக்கிறதுனால வீடு வீடுன்னு எல்லாரும் நினைச்சுக்கிறாங்க இந்த வீட்டை தாண்டி நிறைய கமர்ஷியல் திங்ஸ் இப்போ இப்போ ஒரு சாதாரண ஒரு டெக்ஸ்டைல் ஷாப் உள்ள போனீங்கனாலே ஒவ்வொரு மூணு மாசத்துக்கும் மூல ஆறு மாசத்துக்குமே வந்து உள்ள அமைப்பை வந்து மாத்திடுறாங்க இந்த பக்கம் நம்ம என்ட்ர் ஆகும் போது ஷெல்ஃப் வந்து என்ட்ரன்ஸ்ல இருக்கும் டிஸ்பிளே வந்து ரைட் ஹேண்ட் சைட்ல இருக்கும் ஒரு ஆறு மாசமோ இல்ல ஃபைவ் மந்த்ஸ் கழிச்சு போய் பாத்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா அந்த டிஸ்பிளே மாத்திருக்கும் எதுவுமே வந்து இட் இஸ் பார்ட் ஆஃப் இன்டீரியர் டிசைன் ஸோ இது வந்து ரொம்ப இப்போ இப்போ சமீப காலமா சிறு நகரங்கள்ல இருந்து பெருநகரங்கள் வரையும் ஈவன் ரூரல் சைடுமே வந்து இது ரொம்ப ஃபேமஸ் ஆகிட்டு வருது ஏன்னா எல்லாருமே அந்த மாற்றம் விரும்புறாங்க ரெகுலரா இருந்தா சரி ஏற்கனவே நம்ம வந்தா தானே அப்படின்ற மாதிரி ஒரு மைண்ட் செட் இருக்கிறதுனால எல்லாருமே ஒரு மாற்றம் புதுசா மாத்தி சேஞ்ச் பண்ணி அதனுடைய டிசைன் மாத்திருந்து அதனுடைய அமைப்பு மாத்தினாலே ஒரு டிஃப்ரெண்ட் லுக் கிடைக்கும் ஸோ இது வந்து ஒரு பக்கம் வளர்ந்துட்டு வருது இது தவிர்த்து இப்போ ஒரு ஹாஸ்பிட்டல் கட்டுறாங்க அப்படின்னாக்கா இந்த ஹாஸ்பிட்டலில் எப்படி ஆப்ரேஷன் தேட்டர் எந்த மாதிரி இருக்கணும் எந்த மாதிரி இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் எங்கே வைக்கணும் ஸோ இது வாக்கிங் ஸ்பேஸ் எப்படி இருக்கணும் ப்ரீத்திங் ஸ்பேஸ் எப்படி இருக்கணும் இந்த எமர்ஜென்சி ஃபயர் ஃபயர் எக்ஸ்டிங் விஷயம்லாம் எப்படிலாம் இருக்கும் எப்படி இருந்தால் இன்டீரியர் டிசைன் அதை எப்படி கவர் பண்ணுற மாதிரி இன்டீரியர் டிசைன் பண்ணுறது ஸோ இது ஒரு பக்கம் வளர்ந்துட்டு வருது அதுக்கப்புறம் இப்போ சமய காலமாக ஸ்டார் ஹோட்டல்ஸ் ஹோட்டல்ஸ் நம்ம சொல்லவே வேண்டியதில்லை பெரிய பெரிய ஹோட்டல்ஸ் எல்லாம் வந்து இன்டீரியர் டிசைனுடைய வேலை இல்லாமல் அந்த ஹோட்டலே நடக்க கட்டவே முடியாது கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பண்ணிடுவாங்க இன்ஜினியர்ஸ் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பண்ணுவாங்க அதுக்கப்புறம் மேஜர் ஒர்க் இப்போ வந்து ஒரு ஜென்ரலாக ஒரு எஸ்டிமேஷன் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னாக்கா அந்த பாடி அதாவது எலும்பு கூடு அதை கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணுறது தான் அந்த இன்ஜினியரோட வேலை அதுக்கப்புறம் வந்து அதுக்கு மேலே இன்டீரியர் டிசைனுடைய பார்ட்டாக வந்து ரொம்பவே வந்து டைம் எடுக்கும் அது கம்ப்ளீஷன் ஆஃப் ஒர்க்கு எக்ஸ்பென்சஸ் எல்லாமே வந்து இதை விட மூணு மடங்கு அதில் தான் வந்து உங்களுக்கு எக்ஸ்பென்சஸ் வரும் அப்படின்னா இட் இட்ஸ் ஷோஸ் தட் த டிமாண்ட் இந்த இண்டஸ்ட்ரி ஒவ்வொரு கடைகளுமே ஒவ்வொரு விதமான வடிவமைப்புல இருக்கு இந்த மாதிரி நிறைய மக்களுக்கு தேவைகள் வந்து அதிகமாகிட்டே தான் இருக்கு அதற்கேற்ற போல இவங்களுடைய படிப்பினுடைய முன்னேற்றம் அப்படின்றது எப்படி இருக்கும் இப்ப புதிய புதிய சாப்ட்வேர் எல்லாம் மென்பொருள் எல்லாம் வந்துட்டே இருக்கு இல்லீங்களா இதை எப்படி நீங்க வந்து உங்களுடைய மாணவர்களுக்கு இந்த அப்டேட் அப்படின்னு சொல்ல சொல்ற மாதிரி அவங்களுக்கு கொடுத்துட்டே இருக்கு எங்களுடைய கரிக்குலமே வந்து நாங்க சாப்ட்வேர் பேஸ் பண்றதை விட கான்செப்ட் பேஸ் பண்ணி இருக்கும் இந்த கான்செப்ட் அவங்க தெரிஞ்சுட்டாங்கன்னா எந்த மாதிரி முன்னாடி அவங்களால கம்ஃபர்டா ஒர்க் பண்ண முடியும் இப்ப கரண்ட் இண்டஸ்ட்ரியில இருக்கிற அப்டேஷன் வந்து நாங்க வந்து சாப்ட்வேர் அப்டேட் ஆக வருஷன் டு வருஷன் சேஞ்ச் ஆக அந்த அப்டேஷனை நாங்க கொடுத்துக்கிட்டே இருப்போம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு இது மட்டும் இல்லாம ஃபியூச்சர்ல எப்படி இருக்கும் இண்டஸ்ட்ரி எப்படி இருக்கும் ஃபியூச்சர் அந்த அனாலிட்டிக்கல் தேர் எடுத்து ஒரு ரிசர்ச் மாதிரி ஸ்டூடெண்ட்ஸே பண்ண சொல்லுவோம் இருபது வருஷத்துக்கு முன்னாடி கட்டிட துறை உள் அலங்காரம் எப்படி இருந்தது அதுக்கப்புறம் எப்படி டெலவம் நாகரீகத்தை ஒட்டி அது எப்படி எந்த மாதிரி எல்லாம் பல்வேறு வடிவமைப்பு பற்றி மாறி வருது அப்படின்றதையும் வந்து நாலேஜா நாங்க கொடுப்போம் சரிங்க <laughs> 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 ஐயா இந்த எண்ணிற்கு கீழே போயிட்டு இருக்க அந்த எண்ணிற்கு நீங்க தொடர்பு கொண்டீங்கன்னா உங்களுக்கு தேவையான அனைத்து விவரங்களும் கிடைக்கும் தொடர்பில் வந்ததற்கு மிக்க நன்றிங்க ஐயா அதாவது ஒவ்வொரு துறையிலுமே இந்த உள் கட்டிட அமைப்பு உள் கட்டிட அலங்காரம் செய்யக்கூடிய வாய்ப்புகள் எல்லா இடங்களிலுமே இருந்துட்டு இருக்கு அதற்கு உங்களுடைய மாணவர்களை வந்து நீங்க பயிற்சி படுத்திட்டு தான் இருக்கீங்க இப்ப இவர் கேட்டது போலவே ஒரு சிலர் பார்த்தீங்கன்னா அனுபவம் சார்ந்த படிப்பின் மூலமாக வீடு கட்டுதல் வேலைகளை வந்து செஞ்சிட்டு இருப்பாங்க அவங்களுக்கு அவங்களுடைய பிள்ளைகளை வந்து இந்த துறையில இன்னும் சிறப்பாக படிக்க வச்சுட்டோம்னா அவங்களுக்கு இருக்கிற அந்த வாடிக்கையாளர்களை பிள்ளைகள் மூலமாக 
கிட்டத்தட்ட ஒரு பத்தாண்டு அனுபவம் அந்த துறையில வந்து கார்பெண்ட்ரி ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்காரு ஸோ அவர் இந்த கோர்ஸ் வந்து பார்த்துட்டு தென் அதுக்கப்புறம் என்ன சரி கா இந்த சோஃபா செய்யணும்னா இடத்துக்கே ஏற்ற மாதிரி நான் சோஃபா செய்யணும் இந்த இந்த இடத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி நான் என்னுடைய வடிவமைப்பு பண்ணணும் அப்படின்ற மாதிரி நான் கற்றுக்கணும் அப்படின்ற ஒரு ஆர்வத்தில் அவருக்கு வந்து லாங்குவேஜ் பேரியரும் கிடையாது அதனால் அவர் வந்து இஎஸ் ஜாயிண்ட் அவர் கோர்ஸ் ஸோ இது என்னன்னா படிப்பு ஏற்கனவே இந்த துறையில் ஒரு ஸ்பெசிஃபிக் ஏரியாவில் ஃபர்னிச்சர் டிசைன் மட்டும் பண்ணியிருப்பாங்க அவங்களும் இந்த இன்டீரியர் டிசைன் எடுத்து படிக்கலாம் இந்த மாதிரி வெறுமே ஒரு டெக்ஸ்சரிங் பெயிண்டிங் ஒர்க் மட்டும் பண்ணுவாங்க அவங்களுமே கூட இந்த இன்டீரியர் டிசைன் எடுத்து படிக்கலாம் அப்போ வந்து லைட்டிங் ஏற்ற மாதிரி எந்த மாதிரி கலர் கொடுக்கணும் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஷேட் கார்ட்ஸ் இப்போ ஒரு மேனுஃபேக்சரிங் கம்பெனியே வந்து உங்களுக்கு வந்து நிறைய அட்வர்டைஸ்மெண்ட் பார்க்கலாம் நேரடியாக நாங்களே வந்து உங்களுக்கு கைட் பண்ணுறோம் அப்படின்ற இதெல்லாம் வந்து இந்த நாலேஜ் எல்லாமே வந்து இந்த இன்டீரியர் டிசைனுக்கு ரொம்ப தேவை முன்னாடி ஒரு காலத்தில் வீடு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு எல்லோ கலர் பெயிண்ட் அடிப்பாங்க இல்லை ஒரு ஒயிட் கலர் பெயிண்ட் அடிப்பாங்க இப்போ அப்படி இல்லை வெளியிலேருந்து உள்ள வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் ஷேட்ஸ் பிங்க் கலரும் ஸோ மக்கள் எப்பவுமே வந்து ஒரு டிஃப்ரெண்டாக இருக்கணும்னு விரும்புகிறாங்க ஸோ இது ஷோஸ் தேர் கிரியேட்டிவிட்டி இந்த கிரியேட்டிவிட்டி என்னன்னா யார் ஒருத்தர் அவுட் திங்க் அவுட் ஆஃப் த பாக்ஸ் இந்த மாதிரி இருக்குது நான் எப்படி இருக்கணும் இந்த மாதிரி எல்லாரையும் போல நான் இருக்கக்கூடாது அப்படின்னு ஒவ்வொருத்தருக்கும் அந்த நாலேஜ் இருக்கு ஒவ்வொருத்தருக்கும் அந்த மைண்ட் செட் இருக்கு ஸோ அதனால இது வந்து இன்டீரியர் டிசைன் வந்து ரொம்பவே அவங்களுக்கு உபயோகமாக இருக்குது அதனால தான் இங்கே வந்து அன்டிம அதாவது டிமாண்ட் கோர்ஸ்னே சொல்லலாம் ஒரு நேர் இருக்கிறார் பேசுவோம் ஐயா மக்கள் வணக்கம் ஹலோ வணக்கம் பெயர் சொல்லுங்கம்மா நான் வாணி திருநெல்வேலியிலேருந்து பேசுகிறேன் மகிழ்ச்சியம்மா உங்கள் கேள்விகளை கேளுங்கம்மா ஐயா கிட்ட நானும் இந்த இது அனிமேஷன் அண்ட் இன்டீரியர் டிசைனிங் படிக்கணும்னு ஆசைப்படுத்தேன் சரிங்க அப்போ ஆனா நான் வந்து திருநெல்வேலியில இருக்கேன் அப்போ நான் வந்து எங்க படிக்க முடியும் அதுக்கு நீங்க எனக்கு கைண்ட் பண்ண முடியுமா இப்ப திருநெல்வேலியில தற்சமயம் எங்களுக்கு சென்டர் இல்லைங்க இன்னொரு ரெண்டு மூணு மாசத்துல சென்டர் எங்களுக்கு வந்துடும் நியரஸ்டா எங்களுக்கு பாத்தீங்கன்னா எங்க கிட்ட கோயம்புத்தூர்ல சென்டர் இருக்கு திருச்சியில சென்டர் இருக்கு நாமக்கல் ஈரோடுல சென்டர் இருக்கு இந்த சென்டர்ல நீங்க அணுகினா வந்து படிக்கலாங்க தொடர்பில் வந்ததற்கு மிக்க நன்றிங்க மேம் இப்போ ஒரு மாணவன் இந்த மாதிரியான ஒரு பயிற்சியை எடுத்து படிக்கிறாங்க அனிமேஷன் எடுத்து படிக்கிறாங்க இல்லை உள் கட்டிட அலங்காரத்தை பற்றி படிக்கிறாங்கன்னா அவங்களுக்கு அடிப்படையில் என்னென்ன விஷயங்கள் நன்றாக தெரிஞ்சிருக்கணும் இப்போ வந்து பன்னிரெண்டாம் வகுப்பு முடிச்சுட்டும் வரலாம் இல்லை அனுபவம் தெரிஞ்சும் வரலாம் அவங்களுக்கு அடிப்படையில் என்ன விஷயம் இருந்தால் எளிமையாக நீங்கள் அவங்கள வந்து இன்னும் மெ மெருகேற்ற முடியும் என்னென்ன விஷயங்கள் அவங்க தெரிஞ்சு ரொம்ப அடிப்படையாக தெரியணும்னா ஆர்வம் ஒருத்தருக்கு வந்து எதுவுமே ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் வந்தாலே போதும் ஆட்டோமேட்டிக்காக அவங்களுக்கு வந்து கற்றுக்க ஆரம்பிப்பாங்க ஸோ அந்த இன்ட்ரெஸ்ட் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஸோ இந்த இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்தாலே அவங்க நம்ம நான் இதை பண்ணணும் அப்படின்ற ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்தாலே ஆட்டோமேட்டிக்காக அவங்க வந்து படிக்க ஆரம்பிச்சிருவாங்க ஒரு ஒருத்தருக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை அப்படின்னா நம்ம என்ன தான் சொன்னாலும் அவங்க அதில் வந்து ஆர்வம் செலுத்த மாட்டாங்க ஸோ அந்த இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லாமல் சில பேர் வருவாங்க பிளாங்காக வருவாங்க சார் நான் வந்து ஒரு ஒரு அனிமேஷன் துறையில் வரும்போது நான் வந்து ஒரு டெனோசர் மாதிரி ஒரு படம் எடுக்கணும் சார் நான் த்ரீ டி அனிமேஷன் பண்ணணும் சார் அப்படின்னு சொல்லி தான் சில மாணவர்களே எங்களை அப்ரோச்சே பண்ணுவாங்க ஸோ அவங்களுக்கு என்னென்னா அவங்க திங்கிங் வந்து ஸோ இது படித்தா உடனே நான் போய் நாளைக்கு ஒரு பெரிய படம் எடுத்துடலாம் அப்படின்ற ஒரு எண்ணத்தோடு வருவாங்க அதையே நாங்கள் புரிய வச்சு இது வந்து வேறு பல்வேறு வகையான ஸ்டெப்ஸ் இருக்குது முதல்ல ப்ரீ ப்ரொடக்ஷன் ப்ரொடக்ஷன் போஸ்ட் ப்ரொடக்ஷன் அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு க ஒவ்வொரு ஸ்டெப் ஸ்டேஜ் பை ஸ்டேஜ் இருக்குது இது எப்படி ஃபிலிம் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் பண்ணுறதுலேருந்து எல்லாமே வந்து அவங்க நாலேஜ் கொடுத்து இந்த வந்து பெரிய வாஸ்டான ஏரியா ஸோ இதில் ஒரு பர்டிகுலர் ஏரியாவில் உங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க சப்போஸ் அனிமேஷன் எடுத்தாங்க ஒரு மாடலிங் சில பேர் வந்து வெறும் மாடலிங்லேயே ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டாக பண்ணுவாங்க நல்லா பண்ணுவாங்க ஸோ அவங்களுக்கு வந்து வெறும் மாடலிங்கே வந்து அவங்க பண்ணாலே போதும் அதுக்கு துறையில் நல்ல வேலை வாய்ப்பு இருக்கு சில பேர் வந்து கேரக்டர்ஸ் ஹியூமன் கேரக்டர்ஸ் பண்ணுறதுல ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டாக இருப்பாங்க இந்த அனாட்டமிலேருந்து எல்லாமே ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டாக இருப்பாங்க ஸோ அவங்களுக்கு வந்து பேசிக்காக அவங்களுக்கு முதல்ல ஜென்ரலாக சொல்லி கொடுத்துட்டு அவங்களுக்கு எதில் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கோ அதை தான் நாங்கள் கைட் பண்ணுவோம் ஸோ அதனால் வந்து அந்த நாலு இன்ட்ரெஸ்ட்டே இல்லாமல் வரவும் கூட அந்த பேசிக்கில் வந்து அவங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும் ஓ இதெல்லாம் இப்படி இருக்குது ஸோ இதில் எனக்கு நான் ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட்டாக இருக்கும் அவங்களால் ஜட்ஜ் பண்ண முடியலனாலும் எங்களுடைய ஃபேக்கல்ட்டிஸு அவங்களுடைய 
காலிஃபிளவர் வந்து விலகல இருக்கு பாத்தீங்களா இது வந்து பச்சை நிறத்துல இருக்கும் அது சத்துன்னு பாத்தீங்கன்னா நிறைய சத்துகள் தான் இருக்குது காலிஃபிளவரோட இத்துடன் கிரேஸ் குக் வேர் நேரம் பன்னாட்டு சமையல் நாளை பகல் ஒரு மணிக்கு வழங்குபவர்கள் பாரகான் செருப்புகள் வாங்குங்கள் கார்டை ஸ்கேட் செய்து வெல்லுங்கள் ஹோண்டா மோட்டர் பைக்கள் சாம்சங் கேலக்சி டேப்லெட்கள் நோக்கியா செல்போன்கள் இன்னும் பல பரிசுகளை வெல்லுங்கள் விரைந்திடுவே இந்த சலுகை சில நாட்களுக்கு மட்டுமே தீப்பெட்டி இலவசம் பெரிய சைக்கிள் த்ரீ இன் ஒன் பேக்குடன் தீப்பெட்டி இலவசம் பெரிய சைக்கிள் த்ரீ இன் ஒன் பேக்குடன் கட்டிட உள்ளங் உள் அலங்காரம் மற்றும் அனிமேஷன் துறை சார்ந்த கல்வி மற்றும் வேலைவாய்ப்பை குறித்து நாம் விளக்கமாக பேசிக் கொண்டிருக்கின்றோம் ஐயா இப்போ நிறைய பேருக்கு வந்து நம்மளுடைய ட்ரீம் ஜோன்ல வந்து படிக்கணும் நல்லா படிச்சு பெரிய நிலைக்கு போகணும் அப்படின்ற ஆசையும் ஆர்வமும் இருக்கு ஆனா ஒரு சிலரால அந்த கட்டணத்தை வந்து செலுத்த முடியாத ஒரு சூழல் இருக்கு அவங்களுக்காக தான் ஒரு குறிப்பிட்ட மாதத்தை வருடா வருடம் நீங்க வந்து தேர்ந்தெடுத்து அந்த அந்த மாதத்துல அவங்களுக்கான சலுகைகளை வந்து நீங்க கொடுக்கறீங்க தேர்வின் மூலமாக அதை அந்த அதை பற்றி எங்களுக்கு ஒரு நல்ல விளக்கம் கொடுங்க நிறைய பேர் வருவாங்க இப்ப எங்களுடைய கோர்ஸ் பாத்தீங்கன்னா ஒரு சிக்ஸ் தௌசண்ட்ல இருந்து ஒன் லேக் ருபீஸ் வரைக்கும் கோர்சஸ் இருக்கு சில பேர் இந்த மாஸ்டர் டிப்ளமோ கோர்சஸ் படிக்கணும்னு சொல்லி வருவாங்க ஆர்வமா வருவாங்க பட் அவங்களுடைய பொருளாதார நிலையை கருதி அவங்களால அதை மீட் அவுட் பண்ண முடியாது ஸோ இதெல்லாம் கருதி தான் நாங்கள் வருஷத்துக்கு ஒரு முறை இந்த டிசம்பர் மாதம் ட்ரீம்ஸ் டூ தௌசண்ட் டுவெல் நெக்ஸ்ட் இயருக்கு வந்து ட்ரீம்ஸ் டூ தௌசண்ட் டுவெல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த இயரே வந்து ஆனுவல் ஸ்காலர்ஷிப் எக்ஸாம் நடத்துறோம் இதுல வந்து ஒரு ஆப்டிடியூட் டெஸ்ட் மாதிரி நாங்கள் வச்சுட்டு இந்த டெஸ்ட் அவங்க ஸ்கோர் பண்ற மார்க் பொறுத்து பிப்டி பர்சன்ட் வரைக்கும் ஃபீஸ்ல டிஸ்கவுண்ட் கொடுக்கணும் இது எதுக்குன்னா இந்த மாதிரியான ஏழாதவர்கள் பொருளாதார நிலைமையில அந்த சமயத்துல படிக்க முடியாத மிஸ் ஆகிறவங்களுக்கு வாய்ப்பை பயன்படுத்திக்கணும்னு தான் கொடுத்துருக்கோம் சோ இப்ப இந்த மாசத்துல இது வரைக்கும் நடந்ததுல பாத்தீங்கன்னா எங்களோட ஆல் ஓவர் சென்டர்ல சுமார் ஐநூறு மாணவர்கள் எழுதியிருக்காங்க இந்த தேர்வு எழுதியிருக்காங்க தேர்வு எழுதி இதுல வந்து ஒரு பெரிய பெனிஃபிட் அவங்களுக்கு என்னன்னா தேர்வு எழுதி உடனடியா பணம் கட்டி சேரணும்ன்ற அவசியம் இல்ல இப்ப சப்போஸ் சில பேர் வந்து நான் மார்ச் மாசம் வந்து எக்ஸாம் இருக்கு நான் மார்ச்க்கு அப்புறம் நான் படிக்கலாம் அப்படின்னு சொன்னாலும் அதற்கும் வந்து எங்களுடைய இந்த எக்ஸாம் வந்து வாய்ப்பு நாங்க கொடுக்கறோம் ஒரு நாமினல் அமௌண்ட் பே பண்ணி அவங்க ரெஜிஸ்டர் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னாக்கா தே கேன் கம் அண்ட் ஜாயின் ஆன் மார்ச்ல கூட ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அந்த மாதிரி ஃபெசிலிட்டியும் கொடுத்துருக்கும் ஏன்னா சில பேர் வந்து படிச்சுட்டு இருப்பாங்க இல்ல செமஸ்டர் எக்ஸாம் இருக்கும் இல்ல சில பேர் பிளஸ் டூ முடிச்சு முடிக்க போறாங்கன்னு இருக்கும் ஸோ பிளஸ் டூ சமயத்துல இதுல நான் கான்சன்ட்ரேஷன் பண்ணக்கூடாது அப்படின்றது பெற்றோர்களே அறிவுறுத்துவாங்க அவன் அப்ப நீ வந்து லீவ் நாள்ல படிச்சுக்கோ இப்ப வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்ல அப்போ அப்ப அவங்களுக்கும் இந்த வாய்ப்பு கொடுக்கணுன்றது ஒரு காரணத்தினாலதான் ஃபெசிலிட்டியே வந்து நம்ம வந்து எக்ஸாம் எழுதி அவங்க ஸ்கோர் பண்ற மார்க் பொறுத்து டிஸ்கவுண்ட் அனௌன்ஸ் பண்ணிட்டு நாமினரா ஒரு ஃபீ பே பண்ணி அவங்க ரெஜிஸ்டர் பண்ணி அப்புறம் போய் படிக்கலாம் சோ இது அனௌன்ஸ் பண்ண உடனே ஆல்மோஸ்ட் இப்ப ஒரு இந்த டுவெண்ட்டி எயிட் டேக்குள்ள வந்து ஐநூறு பேர் ஆல் ஓவர் தமிழ்நாடு எழுதியிருக்காங்க இது நாங்க வந்து ஒவ்வொரு ஏரியாவுக்கும் நடத்துவோம் இப்ப வந்து தமிழ்நாடுல நடத்திருக்கோம் அடுத்தது கேரளா நடத்துவோம் அதுக்கப்புறம் நார்த் அப்புறம் ராஜஸ்தான் உதயபூர் அந்த மாதிரி வந்து ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு ரீஜியனுக்கும் ஒரு ஒரு மந்த் நாங்க நடத்துவோம் சோ இப்ப ஜென்ரலி வி ஸ்டார்ட் வித் தமிழ்நாடு தமிழ்நாடுல ஆரம்பிச்சிருக்கோம் இது வரைக்கும் நல்ல சக்சஸ்ஃபுல்லா போயிட்டு இருக்கு படிக்கணும்னு ஆர்வம் இருக்கக்கூடியவங்க இந்த தேர்வுல அதிக மதிப்பெண்கள் வாங்கினாங்கன்னா உங்களுக்கு அதிக ஸ்காலர்ஷிப் அதிக சலுகை கட்டண சலுகை அப்படின்றது உண்டு இல்லையா இதுலயே தெரிஞ்சிருவாங்க எந்த அளவுக்கு ஆர்வமா இருக்காங்க அப்படின்றது ஒரு நேரம் இருக்கிறார் பேசிடுவோம் மக்கள் வணக்கம் ஹலோ வணக்கம் மேடம் வணக்கம் பெயர் சொல்லுங்க ஐயா நாளைஜ்னால ரெண்டு சாப்ட்வேர் நீங்க படிச்சீங்கன்னா வித் கான்செப்ட் நீங்க தாராளமா படிக்கலாம் கோயம்புத்தூர்ல எங்களுக்கு டாடா பேட் ரோட்ல எங்களுடைய சென்டர் இருக்கு நீங்க நேரடியா வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இன்னும் டீடைல் தெரிஞ்சுக்கலாம் கோர்ஸ் கரிக்குலமே நாங்க பிரிண்ட் பண்ணி கொடுத்துருவோம் நாங்க என்ன மாதிரி ரீச் பண்ண போறோம்ன்றதே எங்களுடைய ப்ரௌச்சர்லயே கொடுத்துருக்கோம் அதை நேரடியா நீங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா தெரிஞ்சுக்கலாம் எங்களுடைய ஸ்டூடெண்ட்ஸோட ஒர்க்லயே ந
பொதுவா வந்து நம்ம ஊர்ல நடக்கக்கூடிய ஒரு தவறு அப்படின்றது பாத்தீங்கன்னா நிறைய பேர் வந்து இந்த மாதிரி பயிற்சிகள் வேறு நிறுவனங்கள்ல வந்து எடுத்திருப்பாங்க ஆனா அவங்களுடைய தொழில்ல வந்து எந்த ஒரு முன்னேற்றமும் இருக்காது புதிதா ஏதேனும் ஒரு விஷயத்த செய்யணும் அப்படின்னா அவங்களுக்கு செய்ய தெரியாது இது வந்து எந்த இடத்துல வந்து அவங்க படிக்கும் பொழுது தவறு ஏற்பட்டிருக்கும் அந்த தவறை நடக்காத விதமாக நம்மளுடைய ட்ரீம் சோன்ல எவ்வாறு நீங்க பாத்துக்கிறீங்க எந்த இடத்துல முதல்ல தவறு ஏற்பட்டிருக்கும் அதை பற்றி சொல்லுங்க இது தவறுன்னு சொல்ல முடியாது இப்போ எனக்கு என்ன சொல்லி வெறும் <laughs> இது வந்து கத்துக்கிறது இல்ல அப்படின்னு சொல்லலாமா இல்ல கத்து கொடுக்கல அப்படின்னு சொல்லலாமா எப்படி எடுத்துக்க முடியும் ஒரு மாணவன் வந்து நான் முழுமையா கத்துக்கணும் அப்படின்னா அவங்க என்ன மாதிரி கேள்வி கேட்கணும் ஒரு நிறுவனத்துல மாணவர்கள் வந்து கேள்வி கேப் நிறுவனத்துல என்ன அடிப்படை தான் நிறைய கேட்பாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஃபைல் ஃபார்மேட் இப்போ வந்து நம்ம ஒன் ஹவர் ப்ரோக்ராம் பண்ணியிருக்கோம் இந்த ப்ரோக்ராம் மறுபடியும் ரீட்டைல கேஷ் பண்ணணும் அப்படின்னாக்கா அது ஒரு ஃபைல் ஃபார்மேட் இருக்கும் ஸோ அந்த ஃபைல் ஃபார்மேட் முதல்ல அடிப்ப அதை தான் நாங்கள் அடிப்படைன்னு சொல்லுவோம் டூல்ஸ் வந்து எப்படி ஒன்றா இப்போ கேமரா வச்சு இயக்க போகிறாங்க எல்லாமே பண்ணுவாங்க ஆனால் எல்லாம் பண்ண முடிச்ச அப்புறம் அவுட் புட் எப்படி ப்ராப்பராக நம்ம கொடுக்கலன்னா அது வந்து இருக்கணும் <laughs> 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 அப்பதான் வந்து நீங்க கொடுக்கற அந்த கிரீன் கலர் வந்து நேச்சுரலா தெரியும் சோ இதையுமே வந்து இதை தான் நாங்க அடிப்படை ரொம்ப சொல்லுவோம் சோ அதுக்கு வந்து இந்த டிசைன் பண்டமெண்டல் அப்படின்னு ஒரு தனியா ஒரு ப்ரிப்பரேட்டரி ப்ரோக்ராம் மாதிரி மாணவர்களை சாப்ட்வேர் படிக்கிறதுக்கு முன்னாடி அவங்களுக்கு என்னென்னலாம் தகுதி இருக்கணும் அப்படின்றத அவங்கள ஏற்படுத்துறதுக்கு தான் வந்து இந்த ஃபண்டமெண்டல் நாலேஜ் அப்படின்னு ஒரு நாற்பது மணி நேரம் ப்ரோக்ராம் வந்து ஸ்பெஷலாக நடத்துகிறோம் இது வந்து எந்த கோர்ஸ் படித்தாலும் சரி இன்டீரியர் டிசைன் படித்தாலும் சரி ஃபேஷன் டிசைன் படித்தாலும் சரி அனிமேஷன் படித்தாலும் சரி இது பேசிக்காக அவங்க தெரிஞ்சுக்கிட்டா தெரிஞ்சுக்கிட்டு தான் அவங்க வந்து அந்த துறைக்கு போக முடியும் ஸோ அப்படி தான் எங்களுடைய கோர்ஸே நாங்கள் வடிவமைச்சிருக்கோம் வணக்கம் கேளுங்கள் தரப்படும் நிகழ்ச்சி ஹலோ மேடம் வணக்கம் மா பெயர் சொல்லுங்க மேடம் இப்போ வந்து இந்த டிசம்பர் ஆ உங்க பேர் என்னமா ஹலோ உங்களுடைய பேர் என்ன கிருஷ்ணவேணி கிருஷ்ணவேணி மேடம் எங்க இருந்து பேசுறீங்க கிருஷ்ணவேணி மா ஆ நீங்க தொலைக்காட்சி பார்க்காதீங்க என்னது பேச மேடம் தொலைக்காட்சி பார்க்காதீங்க தொலைக்காட்சி சத்தத்தை குறைச்சிடுங்க உங்க கேள்விகளை ஐயா கிட்ட கேளுங்க ம் சரி மேடம் கேளுங்க மேடம் இப்போ வந்து இந்த சார் இந்த வணக்கம் சொல்லுங்க நீங்க ஸ்காலர்ஷிப் இது பண்ணி பண்ணி தரேன்னு சொல்லிருக்கீங்களா ஆமாங்க ம் சொல்லுங்கமா அது வந்து இன்னொரு ரெண்டு மூணு நாள் இருக்கு சார் பேரண்ட்ஸ் இந்த இயர் இருக்கு ஆமாங்க சொல்லுங்க சொல்லுங்க அது பண்ணி பசங்க இப்ப அட்டெண்ட் பண்ணலாமா சார் அட்டெண்ட் பண்ணலாம் சார் தாராளமா அட்டெண்ட் பண்ணலாம் அவங்களுக்கு வந்து இன்னும் இந்த வருடம் முடிஞ்சிட போதே அதுக்குள்ள வந்து எப்படி பண்றது அப்படின்னு கேக்குறாங்க தேர்ட்டி ஃபர்ஸ்ட் வரைக்கும் இருக்குங்க நீங்க இந்த நீங்க எந்த இடத்துல இருக்கீங்க சென்னையில தொடர்புங்க <laughs> 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 ஒரு மாதத்துல இருந்து ஒரு வருஷம் ஒன்றரை வருஷம் வரைக்கும் எங்களுடைய கோர்சஸ் இருக்குங்க ஒரு சர்டிபிகேட் கோர்ஸ் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நாற்பது நாள்ல படிச்சிடலாம் நீங்க இப்போ உதாரணத்துக்கு ஒரு போட்டோஷாப் அப்படின்ற ஒரு மென்பொருள் மட்டும் படிக்கிறதுக்கு ஒரு நாற்பது மணி நேரம் போதும் ஆனா அனிமேஷன் துறையில ஃபுல்லா நான் வந்து ஒரு ஃபுல் அனிமேட்டரா ஆகணும் அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா நீங்க வந்து ஒன்றரை ஆண்டு காலம் படிப்பு எடுத்து படித்தாதான் உங்களால் வந்து அந்த ஃபுல்ஃபில் பண்ண முடியும் அந்த துறைக்கு நீங்க ஷைன் ஆக முடியும் ஸோ இதுல வந்து ஸ்பெசிஃபிக்கா டியூரேஷன்றது கிடையாது அவங்களுடைய இன்ட்ரெஸ்ட பொறுத்து அவங்க எந்த துறையில போகணும்னு நினைக்கிறாங்களோ அதை பொறுத்து நாங்க கைட் பண்ணுவோம் ஸோ அதனால அவங்களுக்கு வந்து நேரம் வந்தாங்கன்னா தொடர்பு வந்ததற்கு மிக்க நன்றிங்கம்மா மற்றும் ஒரு நேரம் இருக்கிறார் பேசுவோம் மக்கள் வணக்கம் 
சரிங்க நான் உங்ககிட்ட முன்னே ஒரு கேள்வி கேட்டுட்டு இருந்தேன் நிறைய நிறுவனங்கள்ல வந்து போய் படிக்கிறாங்க ஆனா வெளியில வந்துட்டு ஒரு இடத்துல போய் வேலை செய்யும் பொழுது ஓ இதெல்லாம் நான் தெரிஞ்சிருக்கணுமா இதெல்லாம் எனக்கு தெரியலையே நான் இதுதான் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் அப்படின்ட்டு இருக்கிறதுனாலதான் அவங்களால முன்னேற முடியாம இருக்கு இதற்கு காரணம் என்னவா இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நிறைய இடங்கள்ல நீங்க போய் பணம் கட்டி சேர்த்த உடனே உங்களுக்கு சான்றிதழ் அப்படின்றத நாங்க கொடுத்துடுறோம் நீங்க படிக்கிறீங்களோ படிக்கலையோ அதை பத்தி வந்து அவங்க பெரும்பாலும் கண்டுக்கிறது இல்லை ஒரு சில இடங்கள்ல இது நடக்குது ஆனா நம்மளுடைய ட்ரீம் ஜோன் நிறுவனத்துல ஒரு மாணவன் எல்லா விதத்திலையும் ஆயத்தமாகி விட்டான் அப்படின்றத நீங்க எந்த மாதிரியான அளவுகளை வச்சு கண்டுபிடிக்கிறீங்க எங்களுக்கு வந்து எங்களுடைய சென்டர்ல வந்து எந்த ஃபேக்கல்ட்டியை ரெக்ரூட் பண்ணாலும் நாங்க சர்டிஃபை பண்ணுவோம் எங்களுக்கு வந்து ஐடிஏ இன்டர்னல் ட்ரைனிங் அகாடமி அப்படின்னு ஒரு பிரிவு இருக்கு சிபிடி கரிக்குலம் ப்ராடக்ட் டெவலப்மெண்ட் அப்படின்னு ரெண்டு டிவிஷன் எங்களுக்கு வச்சிருக்கோம் இதுல சென்னையில இருந்து கார்பரேட் ஆஃபீஸ்ல இருந்து ஒரு டீம் ஆஃப் பீப்புள் ரெகுலரா ஒர்க் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பாங்க என்னன்னா நாங்க கரிக்குலம் டிசைன் பண்ணி இண்டஸ்ட்ரியோட தொடர்பு வச்சு இண்டஸ்ட்ரியில என்னென்ன அப்டேஷன் நடக்குதோ எந்தெந்த மாதிரி எல்லாம் ஃபியூச்சர் எப்படி இருக்கும் எப்படி அனாலிட்டிக்கலா அதெல்லாம் ரிசர்ச் பண்ணி அந்த கரிக்குலம் டிசைன் பண்ணி அந்த கரிக்குலத்தை முதல்ல எங்களுடைய ஃபேக்கல்ட்டிக்கு டைரக்ட் சென்டர் எங்களுடைய சென்டர் எந்த கிளையா இருந்தாலும் சரி த்ரூ அவுட் இந்தியா எங்க இருந்தாலும் அவங்க ஃபேக்கல்ட்டி ரெக்ரூட் பண்ணும் போது அந்த ஃபேக்கல்ட்டியை முதல்ல சென்னைக்கு வர வச்சோ இல்ல நாங்க அந்த லொகேஷனுக்கு ரீஜனல் ஆபீஸுக்கு போயோ முதல்ல ட்ரெயின் பண்ணுவோம் ட்ரெயின் பண்ணி ஃபேக்கல்ட்டி எங்களுக்கு சர்டிஃபை பண்ணுவோம் ஆ இவங்க இந்த எடுக்கக்கூடிய தகுதி பெற்றிருக்காங்க அப்படின்னு தெரிஞ்சாதான் அவங்க வந்து ஒரு கிளாஸே எடுக்க முடியும் ஸோ இந்த இண்டஸ்ட்ரியல் இன்புட்ஸ் எல்லாமே வந்து முதல்ல வி வில் ட்ரெயின் ஃப்ரம் அவர் கார்பரேட் ஆஃபீஸ் ஸோ இதனால இந்த இந்த கேஸ்கேட் ட்ரைனிங் வந்து நடந்துகிட்டே இருக்கும் ஸோ இது ட்ரைனிங் கொடுக்கறது மட்டும் இல்லாமல் எங்களுடைய சப்போர்ட் மேனேஜர்ஸ் ஒவ்வொரு சென்டருக்கும் விசிட் பண்ணுவாங்க விசிட் பண்ணும்போது இந்த நாளில் ஃபிஃப்த் டேல ஃபிஃப்த் டே கரிக்குலம் கவர் பண்ணியிருக்காங்களா எந்த அளவுக்கு நாலேஜ் இருக்கு அப்படின்றத ஸ்டூடெண்ட் ஃபீட்பேக் வந்து ரெகுலராக நாங்கள் எடுத்துக்கிட்டே இருப்போம் ஸோ இது மட்டும் இல்லாமல் எங்களுடைய இணையதள முகவரையும் கொடுத்துருக்கோம் ஸ்டூடெண்ட் வந்து புக்குலேயோ இல்லை அவங்களே கான்டாக்ட் பண்ண அவங்களே வந்து அவங்களுடைய குறைகளை அனுப்பலாம் அவங்க டைரக்டா மெயில அனுப்பலாம் சோ அது எங்களுக்கு கரெக்டா இருந்ததுன்னா அது உண்மையிலேயே கரெக்ட் தான் அப்படின்னு தெரிஞ்சதுன்னா அதை ரெக்டிஃபை பண்ணி இமீடியட்டா நாங்க வித்இன் டூ டேஸ்க்குள்ள அதை கொரி சால்வ் பண்ணுவோம் அதனால வந்து எந்த விதத்திலயும் ஸ்டூடெண்ட் வந்து மகிழ்ச்சிங்க <laughs> நீங்களுக்கு <laughs> 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 இல்ல அவர் இப்ப தொடர்புல இல்லைங்க ஐயா இப்ப நிறைய பேருடைய கேள்வி இதுவா தான் இருக்கு நாங்கள் படிக்கிறதுக்கு அரு இருக்கிற இடத்துக்கு அருகாமில வந்து இருக்கா அப்படின்ற கேள்வி தான் இருக்கு நம்மளுடைய இந்த ட்ரீம் ஜோனினுடைய கிளைகள் எங்கெங்கெல்லாம் இருக்கு நம்ம எங்கெங்கெல்லாம் போய் படிப்பதற்கான வாய்ப்புகளை நீங்க ஏற்படுத்தி கொடுத்துருக்கீங்க இப்போதைக்கு வந்து சென்னையை பொறுத்த வரைக்கும் ஆறு இடத்துல இருக்கு அம்பத்தூர் புரஷவாக்கம் அண்ணாநகர் வடபழனி மயிலாப்பூர் தாம்பரம் இந்த ஆறு இடத்துல சென்னையில இருக்கு இதை தவிர்த்து ரூரல்ல பாத்தீங்கன்னா எங்களுக்கு வந்து திருச்சி நாமக்கல் ஈரோடு கோயம்புத்தூர் இந்த சென்டர்ஸ் இருக்கு இது இல்லாம இன்னொரு மூன்று மாதத்துக்குள்ள திருநெல்வேலி மதுரை காரைக்குடி தஞ்சாவூர் கும்பகோணம் தஞ்சாவூர் கும்பகோணம் ஆல்ரெடி கன்ஃபார்ம் ஆயிடுச்சு இன்னொரு ஒன்னு ஒன்னா ரெண்டு மா ரெண்டு மாதத்துக்குள்ள அது செயல்பாட்டுக்கு வந்துடும் ஸோ எங்களுடைய நாங்கள் வந்து இதை வளர்ந்துகிட்டே போறோம் ஸோ தேவைகள் வந்து சென்னையை விட ரூரல் அதிக தேவைகள் இருக்கு மின் ஆர்வம் வந்து நிறைய வந்து அங்கதான் வந்து ஆர்வம் காட்டுறாங்க ஸோ அதனால எங்களுடைய மெயினான எங்களுடைய கம்பெனியினுடைய சேர்மன் மேனேஜிங் டைரக்டர் இவங்களுடைய எண்ணமே என்ன அப்படின்னா சென்னையில படிச்சா ஒரு மாணவர்களுக்கு என்ன மாதிரியான ஒரு எக்ஸ்போஷர் என்ன ஒரு கல்வி கிடைக்குமோ என்ன மாதிரியான ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கிடைக்குமோ அதே எக்ஸ்பீரியன்ஸ் சென்னையை தாண்டி உள்ள குருநகரம் சிறுநகரம் மீண்டும் <laughs> யார் அவன்
மட்டுமே ஜிம்மிற்கு போகாமல் எடையை குறைக்க வேண்டுமா எப்படி இருக்கிறது இந்த கைகள் மெல்லிய கவர்ச்சியான உடல் அமைப்பு பலமான பின்புற தோள்பட்டை தசைகள் இவை அனைத்தையும் வீட்டில் இருந்தபடியே பெற வேண்டுமா உங்களுக்காக அறிமுகப்படுத்துகிறோம் தினமும் இருபது நிமிடங்கள் செய்தாலே உங்கள் தேவையற்ற கொழுப்பு குறைந்து ஆரோக்கியமான உடல் அமைப்பை பெறலாம் ஒரே நேரத்தில் ஆறு முக்கிய தசை நாட்களை கட்டுப்படுத்தி ஒரு மணி நேரத்தில் உங்கள் உடம்பில் இருந்து எண்ணூற்றி எடுத்து விடுகிறது ஒரு கோடி மக்கள் இந்த ஆர்பிடெக் எலைட்டை உபயோகப்படுத்துகிறார்கள் என்பதில் ஆச்சரியமே இல்லை சுலபத்தவணையாக மாதம் ரூபாய் எழுநூற்றி எழுபத்தி ஏழு செலுத்தி நீங்கள் பெற்றுக் கொள்ளலாம் மேலும் விவரங்களுக்கு ஓடி என டைப் செய்து பைவ் சிக்ஸ் செவன் சிக்ஸ் செவன் என்ற எண்ணிற்கு எஸ் எம் எஸ் அனுப்புங்கள் கட்டிட உள் அலங்காரம் மற்றும் அனிமேஷன் துறை சார்ந்த கல்வி மற்றும் வேலைவாய்ப்பை குறித்து நாம் பேசிக் கொண்டிருக்கின்றோம் இவற்றை பற்றிய ஆலோசனைகளையும் விளக்கங்களையும் ட்ரீம் ஜோன் நிறுவனத்திலிருந்து மதிப்பிற்குரிய திரு சி ஆர் பூபாலன் அவர்கள் வழங்கிக் கொண்டிருக்கின்றார் ஐயா நேரு ஒருவர் காத்துட்டு இருக்காங்க முதல்ல பேசிடலாம் மக்கள் வணக்கம் வணக்கம் கேளுங்கள் தரப்படும் நிகழ்ச்சி வணக்கம்மா பெயர் சொல்லுங்க ரொம்ப மகிழ்ச்சிங்க உங்க கேள்விகளை ஐயா கிட்ட கேளுங்க கேளுங்க வணக்கம் சொல்லுங்கம்மா ஹலோ சார் குட் மார்னிங் சார் குட் மார்னிங் சொல்லுங்கம்மா சார் என் பிரதர் बीएससी கம்ப்ளீட் ஃபைஸ் பண்ணிட்டாரு சரிங்க சொல்லுங்கம்மா சொல்லுங்க பிளஸ் எல்டி கிளியர் பண்ணி பிளஸ் டிப்ளோமா இன் போட்டோஷாப் பண்ணிருக்காரு எல்லா புரோகிராம்ஸும் உங்களுக்கு தெரியும் சரிங்க சோ நான் ஆல்ரெடி ஜாப் பண்றேன்னு நினைக்கிறேன் சார் எந்த மாதிரி நான் இதுக்கு कांटेक्ट பண்ணணும் புரியலங்க உங்களுடைய கேள்வி எனக்கு தெரியல ஆன்லைன்ல நீங்க வேலை பண்ணனும் அப்படி நினைக்கிறீங்க இல்லையா உங்களுக்கு <laughs> <laughs> ஸோ அந்த டெப்ளமோ இன் வெப் டிசைன் அப்படின்றது வந்து ஸ்டார்ட் வித் ஃபோட்டோஷாப் ஃப்ளாஷ் ட்ரீம் வீவர் சவுண்ட் ஃபோர்ஸ் இது எல்லாமே சேர்ந்து வெப் டிசைன் கோர்ஸ் ஒரு கிட்டத்தட்ட டூ ஹண்ட்ரட் ஹவர்ஸ் இந்த கோர்ஸ் படிக்க வேண்டியிருக்குங்க இந்த கோர்ஸ் படிச்சிங்கன்னா டெஃபினட்டாக நீங்கள் இண்டிவிஜுவலாக ஆன்லைன் வந்து பிஸ்னஸ் பண்ணலாம் நன்றிங்கம்மா தொடர்பில் வந்ததற்கு மிக்க நன்றிங்க அடுத்த ஒரு நேரம் இருக்கிறார் பேசுவோம் மக்கள் வணக்கம் வணக்கம் மேடம் பெயர் சொல்லுங்க ஐயா மேடம் எங்கிருந்து அழைக்கிறீங்க நீங்களுக்கு <laughs> 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 வாய்ப்புகள் <laughs> 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 
கண்டிப்பா இருக்கும் உதாரணத்துக்கு அனிமேஷன் துறையில ஈகோ கிரேடா அப்படி இன்டர்நேஷனல் கவுன்சில் ஆஃப் கிராஃபிக் டிசைனர் அசோசியேஷன் அப்படின்னு ஒரு அசோசியேஷன் இருக்கு கனடால ஸோ அதுல நாங்க ஒரு மெம்பரா இருக்கும் ஸோ இந்த மெம்பரா இருக்கும்போது என்னன்னா அவங்களே வந்து ஒரு 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 என்ட்ரி ஒரு காம்படிஷன் மாதிரி கிரியேட் பண்ணுவாங்க இந்த காம்படிஷன்ல எங்களுடைய ஸ்டூடெண்ட்ஸினுடைய ஒர்க்கும் வந்து அங்கே அனுப்பிச்சிருப்போம் ஸோ அப்போ இன்டர்நேஷனல்ல போகும்போது அந்த ரெகக்னேஷன் கிடைச்சதுன்னா அவங்களுக்கு வந்து டைரக்டா ஜாப் போடுறதுக்கு நிறைய இன்டர்நேஷனல் ஜாப் போடுறதுக்கு நிறைய வாய்ப்பு இருக்கு ஸோ இதனால தான் இது மட்டும் இல்லாம இன்டீரியர் டிசைன்ல ட்ரிபிள் ஐடி இந்தியன் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் இன்டீரியர் டிசைனர் அசோசியேஷன்ல நாங்க ஒரு மெம்பர் ஸோ அது இல்லாம மூவி துறையில பாத்தீங்கன்னா அசேஃபா ஹாலிவுட் பொதுவாக <laughs> 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 பிக்ஸ் பண்ணி இருந்தாங்கனா ஸ்டூடண்ட்ஸ்க்கு வந்து 300 ரூபீஸ் னு சொல்லி கொடுத்துருவாங்க இந்த 300 ரூபீஸ் அவங்க பே பண்ணி இந்த 1 வீக் 12 அந்த 1 வீக் நடக்கிற புரோகிராம்ல கிட்டத்தட்ட ஒரு 250 300 படம் வந்து டெலிகாஸ்ட் பண்ணுவாங்க எல்லாமே அவார்ட் films சில film அவார்ட் போய் இருக்கும் அவார்ட் கிடைச்சிருக்காது சோ இன்டர்நேஷனல் films இன்டர்நேஷனல் languages எங்க ஃபாரின் languages நீ தமிழ் இந்தி அந்த மாதிரி நம்மளுடைய லோக்கல் languages சொல்ல இன்டர்நேஷனல் movies சோ இது எல்லாமே பாக்கிறதுக்கு மாணவர்களுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு சோ இந்த இந்த வாய்ப்பையும் வந்து எங்களுக்கு எங்களுடைய மாணவர்களுக்கு ஏற்படுத்தி கொடுக்கணும்ன்றதனால எங்களுடைய நிறுவனம் முயற்சி எடுத்து இந்த கன்செஷன் ஆஃப் இந்த 300 ரூபீஸ் பர் டிக்கெட் அப்படிங்கறத கன்செஷன் வாங்கி அனௌன்ஸ் பண்ணி கொடுத்துருக்கோம் சோ இந்த மாதிரி எங்கெங்கலாம் வந்து எங்களுக்கு வாய்ப்பு இருக்கோ ஸ்டூடண்ட்ஸ் எக்ஸ்போஷர் கிடைக்கிறது என்ன வாய்ப்பு இருக்கோ அதெல்லாமே வந்து நாங்க ஒரு எங்களுடைய கல்வியின் ஒரு ஒரு அங்கமாகவே நாங்க வந்து நடத்திட்டு வருவோம் சோ அதனால இந்த எக்ஸ்போஷர் கிடைக்கிறது கிடைக்கிறதுக்கு வந்து அதிக வாய்ப்பு இருக்கு அதனால அவங்களுக்கு ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு என்ன அட்வான்டேஜ்னா ஒரு ஷார்ட் ஃபிலிம் இருக்கிற ஒரு காம்படிஷன்ல அவங்க போய் கலந்துக்கிறாங்க அப்படின்னா இன்டராக்ஷன் வித் இண்டஸ்ட்ரி பீப்புள் ஒரு எடிட்டரோ இல்ல ஒரு காம்போசிட்டரோ ஒரு ஸ்டோரி ஸ்கிரிப்ட் ரைட்டரோ இல்ல ஒரு ஸ்டோரி டெல்லரோ இல்ல ஒரு டேரக்டரோ அவரோட டேரக்டா நேர்முகமா இன்டராக்ட் பண்ணி பேசி அவங்களுடைய அனுபவங்களை இவங்க பகிர்ந்து கொண்டு ஏன்னா இவங்களுடைய இன்ட்ரெஸ்ட் அவங்களுக்கு சொல்லி சோ அது மூலயமா ஒரு கனெக்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஒரு பிரிட்ஜ் இது இவங்களுக்கும் ஒரு பிரிட்ஜ் ஒரு பாலமா நாங்க செயல்படுறதுனால ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு அந்த எக்ஸ்போஷர் கிடைக்கும் ஸோ அதனால அவங்களுக்கு எந்த இந்தியா மட்டும் இல்லாம வேற எங்கவும் முயற்சி பண்ணாலும் போறதுக்கான அதிக வாய்ப்புகள் இருக்கு சரிங்க இப்ப இந்த மாணவர்களுக்கான திட்ட அறிக்கை ப்ராஜெக்ட் அப்படின்றத அவங்க இறுதியில வந்து செய்யணும் இல்லீங்களா அது வந்து எந்த மாதிரி இருக்கும் அதை பற்றின விவரங்களை குறித்து நாம் பேசலாம் அதற்கு முன்பு ஒரு சிறுடைவெளி எடுத்துக்கோம் ஐயா ஒரு சிறுடைவெளிக்கு பிறகு மீண்டும் தொடர்போம் மனக்குறை தீர்த்திட வருகிறது சாசல் வழங்கும் நூற்றுக்கு நூறு நேரலை நிகழ்ச்சி மக்கள் தொலைக்காட்சியில் திங்கள் முதல் வெள்ளி வரை தினமும் மாலை ஐந்து முப்பது மணிக்கு பிளஸ் டூ மாணவர்களே பெற்றோர்களே ஆசிரியர்களே உங்கள் பெயர் முகவரி தொலைபேசி எண்ணை சாசல் நிறுவனத்தில் உடனே பதிவு செய்யுங்கள் நேரலை நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்று ரொக்கப்பரிசு பெறும் வாய்ப்பை பெறுங்கள் பதிவுக்கான தொலைபேசி பூஜ்ஜியம் நான்கு 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 ஒன்பது ஐந்து ஒன்பது ஆறு ஒன்பது ஏழு ஒன்பது கட்டிட 
உள் அலங்காரம் மற்றும் அனிமேஷன் துறை சார்ந்த கல்வி மற்றும் வேலை வாய்ப்பை குறித்து நாம் பேசிக் கொண்டிருக்கின்றோம் எந்த ஒரு மாணவருமே படித்து முடித்த பிறகு அவங்க கையில் எடுத்துட்டு போற அந்த திட்ட அறிக்கை அப்படின்றது தான் அவங்களுக்கு எந்த இடத்திற்கு போனாலும் பேசக்கூடிய ஒன்றாக இருக்கும் எந்த அளவுக்கு அவங்க படிச்சிருக்காங்க அப்படின்றத விவரிக்கக்கூடியதாக இருக்கும் இந்த மாணவர்கள் இந்த கட்டிட உள் அலங்காரம் மற்றும் அனிமேஷன் துறை சார்ந்த மாணவர்களுக்கு எந்த மாதிரியான திட்ட அறிக்கை அவங்க வந்து தயாரிக்கிறாங்க அது எந்த அளவுக்கு அவங்களுக்கு உபயோகமாகவும் இருக்கு இதை பற்றி சொல்லுங்க அதாவது ப்ராஜெக்ட் அப்படின்னு சொல்லுங்க ஜென்ரலா என்ன நினைச்சுக்கிறாங்க அப்படின்னா நம்ம எல்லாம் படிச்சு முடிச்சுட்டு ஒரு பத்து நாள்ல ப்ராஜெக்ட் பண்ணிடலாம் அப்படின்ற ஒரு கான்செப்ட் தான் வச்சிருப்பாங்க பெரும்பாலும் எங்களுடைய அப்ரோச் அந்த மாதிரி கிடையாது த டே ஒன் அதாவது எதையுமே வந்து நாம முறையா பிளான் பண்ணா ஆட்டோமேட்டிக்கா நம்ம எக்ஸிக்யூஷன் வந்து குயிக்கா பண்ணிடலாம் ஸோ இதுல வந்து பிளானிங்க்கு தான் எங்களுடைய கல்வியில வந்து அதிக செல டைம் வந்து செலவிடணும் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பிளானிங் எவ்வளோ கிளோ நம்ம பிளான் பண்றோமோ அந்த பிளானிங்க்கு ஏற்ற மாதிரி எக்ஸிகூஷன் வந்து ஸ்மூத்தா இருக்கும் எக்ஸிகூஷன் வந்து சக்சஸ்ஃபுல்லா பண்ண முடியும் ஃபெயிலியர் இல்லாம பண்றதுக்கு இந்த பிளானிங் ரொம்ப உதவும் ஸோ இந்த பிளானிங்கே முதல்ல ஒரு ஸ்டூடெண்ட் படிக்கிறாங்க அப்படின்னா ஜாயின் பண்ண உடனே இப்ப நான் சொன்னேன் இந்த டிசைன் ஃபண்டமெண்டல் இந்த டிசைன் ஃபண்டமெண்டல் படும் போதே அதுல ஏழு வகையான பிரிவு இருக்கு கலர் தியரி டிராயிங் போட்டோகிராஃபி ஸ்கேனிங் அண்ட் கலர் கரெக்ஷன் அந்த மாதிரி ஒரு டெக்னிக்கில் ஒரு ஏழு 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 ஸ்டெப்ஸ் இருக்கு இந்த ஏழு ஸ்டெப்ஸுமே ஒவ்வொரு ஸ்டெப் பண்ணும் போதும் அவங்க என்ன ப்ராஜெக்ட் பண்ண போறாங்களோ அதை முதலே அவங்க இதில் பிளான் பண்ணிடுவாங்க ஸோ எவ்ரி திங் இன்ஸ் ஹேண்ட் ஸோ எல்லாமே அவங்க என்ன பண்ண போறாங்க அப்படின்றதுனா முதலே இருக்கும் அதாவது இது முடிவு எல்லாம் முடிச்ச அப்புறம் பண்றது கிடையாது முடிவில் தான் இது துவக்கமே இது துவக்கமே என்னன்னா நான் என்ன பண்ண போறேன் அப்படின்றத டிசைட் பண்ணிட்டு தான் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுவாங்க எங்களுக்கு இப்படிதான் எங்களுடைய மெத்தடாலஜி இருக்கு ஸோ அதனால எந்த ஸ்டூடெண்ட்டுமே என்ன நான் படித்தேன் என்னால் ப்ராஜெக்ட் பண்ண முடியல அப்படின்ற வாய்ப்பே கிடையாது முதல்ல அவங்க ப்ராஜெக்ட் என்ன பண்ண போறாங்கன்னு டிசைட் பண்ணிக்கணும் டிசைட் பண்ண அப்புறம் தான் விவில் அலோவ் எங்களுடைய கல்வியினுடைய அமைப்பே கரிக்குலம் டெவலப்மெண்டே அப்படிதான் இருக்கும் பண்ணிக்கிற கோர் ஸ்ட்ரக்சரே அப்படிதான் இருக்கும் ஒரு ஸ்டெப் பண்ணி பிளான் பண்ணிருப்பாங்க முதல்ல ஒரு டிராயிங் அப்படின்னா ஒரு டிராயிங் பண்ணணும் இந்த டிராயிங் எப்படி கலர் பண்ணணும் கலர் பண்ண அப்புறம் அதை அனிமேட் பண்ணணும் அனிமேட் பண்ண அப்புறம் எஃபெக்ட்ஸ் கொடுக்கணும் ஸோ இதுல ஏதாவது ஒரு இடத்துல அவங்க லேக் ஆனாலும் அந்த ப்ராஜெக்ட முடிக்க முடியாது பொதுவா ஜென்ரலா என்ன பண்ணுவோம் எல்லாமே படிச்சுட்டு கடைசியா ப்ராஜெக்ட் பண்ணும் போது அவங்க ஏதாவது ஒண்ணு அட்ஜஸ்ட் பண்ணி சரி ஃபேக்கல்ட்டி வந்து கைட் பண்ணி இந்த இடத்துல அதை இது பண்ணல இது எனக்கு தெரியல இது நீங்க பண்ணிடுங்க அப்படின்ற மாதிரி இரு இருக்கு நிறைய இடத்து பெரும்பாலும் வந்து மாணவர்கள் அப்படி பண்றாங்க ஸோ அதனால என்ன ஆகுதுன்னா அவங்களுக்கு நேர்முக தேர்வுக்கு போகும்போது அப்ரோச் பண்ணும்போது அவங்களால ப்ராப்பரால வந்து பதில் சொல்ல முடியாது அவங்க பண்ணதே அவங்களால ப்ராப்பரா எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியல ஸோ இது ஏன் இந்த லேக்கிங் ஏன் அப்படின்னா அவங்களுக்கு பிளானிங் இல்ல ஸோ பிளானிங் நல்லா பண்ணிட்டாங்கன்னா அந்த கான்பிடன்ஸ் லெவல் அவங்களுக்கு இன்க்ரீஸ் ஆயிடும் ஸோ கான்பிடன்ஸ் லெவல் இன்க்ரீஸ் ஆனாலே அவங்க இன்ட்ரெஸ்டா ப்ராஜெக்ட் பண்ணுவாங்க ஸோ இந்த ப்ராஜெக்டே வந்து ஹேண்ட் ஹோல்டிங் தான் எங்களுடைய மெத்தடாலஜி அப்படிதான் வச்சிருக்கோம் ஸோ அதனால எந்த ஒரு மாணவருமே ப்ராஜெக்ட் இல்லாம வெளியில போக முடியாது அந்த ப்ராஜெக்ட் அவங்க கையில இருந்ததுன்னா ஒரு முழுமையான தேர்ச்சி பெற்றவர் அப்படின்றதுக்கான ஒரு ஆதாரமே அந்த ப்ராஜெக்ட் தான் இருக்கு இல்லையா சரி ஒரு நேர் இருக்கிறார் பேசுறோம் ஐயா மக்கள் வணக்கம் ரொம்ப மகிழ்ச்சிங்க ஒரு கேள்விகளை ஐயா கிட்ட கேளுங்க ஹலோ வணக்கம் சார் சொல்லுங்க சார் நான் வந்து சென்னையில் இருக்கேன் சார் சொல்லுங்க அதாவது நான் வந்து பிசிஎஸ்க்கு மல்டிமீடிய முடிச்சிருக்கேன் சரிங்க ஸோ நான் வந்து பேசிக்காக எனக்கு தெரியும் வந்து அதாவது ஃபோட்டோஷாப் கார்டா இங்கிலீஷ் சார் இல்லை சார் ஓகே ஓகேங்க இது வரைக்கும் தெரியும் பட் நான் த்ரீ டி டூ டே படிக்கணும் சரிங்க இதெல்லாம் வந்து இது படித்த பிளேஸ்மெண்ட் இருக்குமா பிளேஸ்மெண்ட் இருக்குங்க த்ரீ டில நீங்க எடுத்து படிக்கலாம் இப்போ ஆல்ரெடி நீங்க கோரல்ரா போட்டோஷாப் ட்ரீம் வீவர் படிச்சிருக்கனால ஃபிளாஷ் படிச்சிருக்கீங்களா நீங்க ஆ ஃபிளாஷ் ஃபிளாஷ் படிச்சிருக்கீங்க சோ நீங்க படிச்சிருப்பீங்க ஆனா வெப் டிசைனுக்கு நீங்க படிச்சதுக்கே வந்து வேலை வாய்ப்பு இருக்கு வெப் டிசைன்ல வந்து இப்போ இன்னைக்கு இன்னை கால கட்டத்துல பார்த்தா வெறும் கிராஃபிக் டிசைனர்ஸ் மட்டுமே வந்து கிட்டத்தட்ட 20000 பேர் இண்டஸ்ட்ரியில தேவை இருக்காங்க இந்த 20000 பேர் நீங்க நினைக்கல இவ்ளோ பேர் இருக்க இன்ஸ்டிடியூட்ல படிக்கறாங்க ஆனா வை ஏன் இப்போ இந்த 20000 பேர் தேவை இருக்கு அப்படினா முறையா போய் பைலாம அவங்க வந்து ப்ராப்பரா இல்லாம டூல்ஸ் மட்டும் தெரிஞ்சிருக்காங்க ஸோ அதனால தான் இந்த டிமாண்ட் ஒண்ணுமே இருக்கு வெறும் கிராஃபிக் டிசைன்
பயிலகங்கள் இருக்கு மாணவர்கள் படிக்கிறாங்க மல்டிமீடியா எக்கச்சக்கமா இருக்கு ஆனா படிச்சு வெளில வராங்க ஆனா ப்ராப்பரா வேலைக்கு ஜாப் கிடைக்கிறது இல்லை காரணம் என்னன்னா அடிப்படையே சரியா தெரிஞ்சுக்கிறது இல்லை சோ இது வந்து நீங்க படிச்ச கோர்ஸுக்கே வேலை இருக்கு ஆனா உங்களுடைய தகுதி என்னன்றத எங்களுக்கு தெரியாது ஆனா நீங்க சென்டர் வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கைடன்ஸ் நாங்க பண்ணுவோம் தொடர்பில் வந்ததற்கு மிக நன்றிங்க ஐயா அடுத்த ஒரு நேரம் இருக்கிறார் பேசுவோம் மக்கள் வணக்கம் ஹலோ வணக்கம் பெயர் சொல்லுங்க ஐயா என் பேர் கார்த்திக் பேசுறேன் எங்க இருந்து அழைக்கிறீங்க நான் சிவகாசில இருந்து பேசுறேன் மகிழ்ச்சிங்க ஐயா கிட்ட பேசுங்க சொல்லுங்க ஐயா சார் நான் வந்து சிவில் இன்ஜினியரிங் படிச்சிருக்கேன் சரிங்க கட்டிட உள்துறையில இருக்க அந்த இன்டீரியர் டிசைன் சொன்னீங்கல்ல ஆமாங்க அது அதுக்கு என்ன சாப்ட்வேர் படிச்சா அதுக்கு என்ன மாதிரி யூஸ்ஃபுல் இருக்கும் அத பத்தி கொஞ்சம் சொல்லுங்க ஆ இதுல வந்து எங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஏற்கனவே இன்ஜினியரிங் முடிச்சவங்களுக்கு தனியா ஒரு 3 4 மாச காலத்துல டிப்ளமோ இன்டீரியர் டிசைன் கிராபிக்ஸ் அப்படின ஒரு கோர்ஸ் வச்சிருக்கோம் சோ இந்த டிப்ளமோ இன் இன்டீரியர் டிசைன் கிராபிக்ஸ் என்ன அப்படி இருக்கும்னா ஆட்டோகேட் போட்டோஷாப் த்ரீ டேஸ் மேக்ஸ் இது மூணும் சேர்ந்து நீங்க படிக்க வேண்டி இருக்கும் நீங்க ஏற்கனவே சிவில் இன்ஜினியரா இருக்கிறதுனால உங்களுக்கு வந்து தியரட்டிக்கலா நிறைய படிச்சிருப்பீங்க சோ இந்த சாப்ட்வேர் பார்ட் படிக்கிறதுக்கு மட்டுமே வாய்ப்பு கொடுக்கணும் அப்படின்றதுனாலதான் இந்த டிப்ளமோ இன் இன்டீரியர் டிசைன் கிராபிக்ஸ் இருக்கு சோ இதை நீங்க வந்து இப்ப நீங்க சிவகாசில இருக்கிறதுனால நியரஸ்ட் பிளேஸ் உங்களுக்கு திருச்சியா இருக்கலாம் இல்ல கோயம்புத்தூர் இருக்கலாம் கோயம்புத்தூர்ல எங்களுடைய சென்டர் இருக்கு நீங்க நேரா வந்தீங்க அப்படின்னாக்கா அந்த கோர்ஸ் ஃபர்தர் டீட்டெயில வந்து நீங்க நேரா வாங்கிக்கலாம் நன்றிங்க ஐயா தொடர்பில் வந்ததற்கு மிக்க நன்றிங்க இப்போ இந்த மாதம் வந்து இறுதி நிலைக்கு வந்துருச்சு இன்னும் ரெண்டு மூன்று நாட்கள் தான் இருக்கு இந்த இரண்டு மூன்று நாட்கள் இந்த மாதிரி அனிமேஷன் படிக்கணும் கட்டிட உள் அலங்காரம் படிக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கக்கூடியவங்களுக்கு இல்ல கேர் சென்டர்ல இருக்கக்கூடிய கோர்ஸ் படிக்கணும் நினைக்கக்கூடியவங்களுக்கு ஒரு அருமையான வாய்ப்பா அமைஞ்சிட்டு இருக்கு இந்த மாதம் அந்த வாய்ப்பு என்ன அப்படின்றத இப்போ புதுதா கூட தொலைக்காட்சி பார்க்கலாம் அவங்களுக்கும் ஒரு முறை சொல்லிடுங்க என்ன வாய்ப்பு அப்படின்றது இந்த ஆனுவல் ஸ்காலர்ஷிப் டெஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை கண்டக்ட் பண்றாங்க இந்த ஸ்காலர்ஷிப் டெஸ்ட் எதுக்குனா இப்ப நிறைய பேர் இப்ப படிச்சிருப்பாங்க ஏற்கனவே படிச்சிருப்பாங்க ஒன்றுமே அந்த கோர்சஸ் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் சாஃப்ட்வேர் படிக்கணும்னு இருப்பாங்க ஸோ அவங்களுக்கு வந்து ஃபுல் பணம் பே பண்ண வேண்டிய சுச்சுவேஷன் இருந்திருக்கலாம் பொருளாதாரம் வந்து கை கொடுக்காம இருக்கலாம் ஸோ அந்த மாதிரி அவங்கெல்லாம் பெனிஃபிட் அடைகிறதுக்கு வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை இந்த ஸ்காலர்ஷிப் எக்ஸாம் நடத்துகிறோம் இந்த ஆப்டிடியூட் டெஸ்ட் மாதிரி இருக்கும் ஜென்ரலாக ரொம்ப ஜென்ரல் நாலேஜ் டெஸ்ட் ரொம்ப ஐக்கியூ ரொம்ப ஜென்ரலாக டெஸ்ட் இருக்கும் அந்த டெஸ்ட் வந்து எழுதி அதில் நீங்க இருக்கிற மார்க்கை பொறுத்து உங்களுடைய பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஸ்காலர்ஷிப் வந்து கொடுப்போம் இருபது பர்சன்ட் பத்து பர்சன்ட் அஞ்சு பர்சன்ட் டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் தேர்ட்டி பர்சன்ட் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் மோர் த ஸ்கால மோர் த மார்க்ஸ் மோர் த ஸ்காலர்ஷிப் அப்படின்னு தான் நாங்க சொல்றோம் நீங்க எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு டெஸ்ட்ல மார்க் எடுக்கிறீங்களோ அதை பொறுத்து நீங்க ஸ்காலர்ஷிப் பயன்படலாம் இந்த ஸ்காலர்ஷிப் வந்து சார் நான் உடனே சேரணுமா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா அவசியம் இல்லை ஸ்காலர்ஷிப் வாங்கிட்டு இப்ப உங்களுக்கு வாய்ப்பு இல்லை இன்னொரு மூணு மாசம் இல்லை ரெண்டு மாசம் கழிச்சா என்னால படிக்க முடியும் அப்படின்னு சுச்சுவேஷன் இருந்தா கூட நீங்க இந்த டெஸ்ட் எழுதி ஒரு நாமினல் அமௌண்ட் பே பண்ணி ரெஜிஸ்டர் பண்ணிட்டு ரெண்டு மாசம் கழிச்சு கூட நீங்க வந்து படிக்கலாம் அதுக்கும் வந்து நிறைய வாய்ப்பு இருக்கு இதுக்குதான் இந்த மாதிரி மாணவர்கள் சில மாணவர்கள் வெளியூர்ல இருந்து தங்கி படிப்பாங்க அவங்க வந்து இந்த லீவ் நாள்ல வந்து டிசம்பர் மாசமும் இங்க வந்திருப்பாங்க செமஸ்டர் எக்ஸாம் முடிச்சு வந்துருப்பாங்க அவங்க மூணு மாசம் கழிச்சு காலேஜ் முடிக்க உடனே இருப்பாங்க இந்த செமஸ்டர் எக்ஸாம் இருக்கும்போது நேட்டிவ் டவுன்லேயே படிக்கணுன்றது ஆர்வம் இருக்கும் ஸோ அந்த இடத்துல அவங்க சென்டர் இருந்தால் போய் எக்ஸாம் எழுதிட்டு ஃபீஸ் ரெஜிஸ்டர் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் கோர்ஸ் முடிச்சுட்டு வந்து அவங்களுடைய காலேஜ் கோர்ஸ் முடிச்சுட்டு வந்து கூட இங்கே வாழ்க்கையில <laughs> தமிழர்களின் இல்ல திரை மக்கள் தொலைக்காட்சி ஆட்சி மசாலா வழங்கும் 
மணி செய்திகள் இணைந்து வழங்குபவர்கள் அரசு போக்குவரத்து கழகத்திற்கு மூன்றாயிரம் புதிய பேருந்துகள் வாங்க முதலமைச்சர் ஜெயலலிதா ஆணை முல்லை பெரியாறு அணையை பாதுகாக்க வலியுறுத்தி சேலம் மாவட்டம் முழுவதும் கடைகள் அடைப்பு கேரள அரசை கண்டித்து சென்னை அம்பத்தூரில் வணிகர்கள் கடையடைப்பு முல்லை பெரியாறு விவகாரம் பொள்ளாச்சியில் கட்டட தொழிலாளர்கள் வேலை நிறுத்தம் தானே புயல் தூத்துக்குடி துறைமுகத்தில் இரண்டாம் எண் புயல் எச்சரிக்கை கூண்டு ஏற்றம் செங்குந்தம் அருகே மணல் சரக்குந்து கவிழ்ந்து விபத்து வேகத்தடை அமைக்க கோரி பொதுமக்கள் 